Rồi, xin chào mọi người hôm nay anh sẽ tiếp tục với cái video về giỏ hàng đấy thì ở như cái video trước thì chúng ta đã thực hiện xong cái bước là vào đây bắt đầu từ cái trang sản phẩm hoặc là trang chủ chúng ta chọn xem một sản phẩm sau đó kích thêm vào giỏ hàng hoặc là mua ngay ví dụ ở đây anh thử cái thao tác là thêm vào giỏ hàng nhé đó thì là báo đã thêm vào thành công đó. hoặc là anh có thể quay lại anh xem một sản phẩm khác để mình chọn là sự mình chọn mua một sản phẩm khác này ở đây thì mình uh, có thể chọn mua ngay rồi ở đây là hôm trước là chúng ta chưa làm cái giỏ hàng thì bây giờ anh cứ tạm làm cái nút là chọn mua ngay để nó đến trang giỏ hàng Đấy. mua ngay đó thì là nó báo nó đã thiên sản phẩm sau đó nhảy lên trang giỏ hàng thì bây giờ cái video này thì nhiệm vụ chúng ta sẽ là đọc cái thông tin từ giỏ hàng và hiển thị ra đây để cho người dùng người ta xem lại trước khi người ta quyết định gửi cái đơn trang giỏ hàng thì cơ bản nó là như này đây nó sẽ hiện ra một dòng này. bạn có bao nhiêu sản phẩm trong giỏ hàng này rồi tên số lượng nút xóa và ở dưới này thì như lần trước thì chắc anh cũng có nói qua là ở chỗ này nó sẽ phải hiện ra đầy đủ hơn các thông tin để khách hàng người ta nhập thông tin ví dụ như là họ tên email các thứ chứ không phải là chỉ có đơn hàng Đấy thì để khi người ta thích một nút đơn hàng ấy thì nó sẽ chạy lên cái à, nó sẽ gửi yêu cầu mà thì bây giờ anh sẽ lấy cái form mà select này vào vào trước thì mình cứ cho vào cái form giỏ hàng này 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 trang giỏ hàng đây mình đóng hết những cái cửa sổ khác lại ở đây là select của trang giỏ hàng đầu trang này. mình sẽ lấy cái phần à, như là cái à, video trước chúng ta làm thì chúng ta sẽ lấy cái phần hình như là phần ở bên phải của nó trái này trang danh mục ừ. đây rồi phần ở bên à, trái thì anh nhớ là những lần trước hình như là chúng ta lấy thì ở cái phần ở bên phải ở à đây này trang phải tự kiểm tra nhé trong cái lốt của cái sản phẩm Đó. chi tiết sản phẩm chi tiết lốt mình đọc Ừ. tức là mình lấy từ cái phần bên trong cái phần uh, trang phải này trang giỏ hàng này tết vào giỏ hàng kiểm tra thử kết quả ở đây thì nó sẽ thiếu một cái phần nữa là cái phần là cds cho cái form này thì chúng ta sẽ lấy cái file cds của giỏ hàng ở đây thì các bạn cds bạn anh cắt đây nó chính là cái file file giỏ hàng đây thì chúng ta lấy nó vào nhé này giỏ hàng chúng ta tìm những cái thư mục xe của web để chúng ta thêm vào đây giỏ hàng ở à, đây có có rồi này. thế thì mình kéo vào thôi kéo vào để anh xem lần trước mình kéo vào chung index này mình xem các trang khác mình có kéo nó ở trang không à, chọn nó CDF chi tiết sản phẩm thì ở đây cái giỏ hàng là chúng ta sẽ cũng mà 
CSS và chúng ta dùng cái file là file sọ hạt rồi và như là trước thì như là mình cũng sẽ xóa những cái chung mà mình đã có thừa đi <cười> ví dụ nó sẽ thường là trang index nó sẽ có đấy bỏ đi đến tận trang trái danh mục hỗ trợ đó, thì mình xóa hết đi <cười> danh mục hỗ trợ thanh toán thanh toán đây cũng 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 có rồi thống kê thì cần cũng có bắt đầu đến phần là trang phải này slide sâu từ có hết này Đó, mình giữ lại các cái phần của bên phải thôi Đó, nói bây giờ nó đã lên hình của cái trang mà thử qua lại các khác sản phẩm không sao Okay. Rồi. thì đây là cái phần uh, dữ liệu đó là dữ liệu tĩnh bây giờ chúng ta cắt uh, chuyển y nguyên cái file sẽ này qua rồi đó, thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là phải là lấy động từ trong uh, cái giỏ hàng ra mà như là trước anh có nói này, cái, cái giỏ hàng nó được lưu vào trong một cái đối tượng là cái session thì bây giờ chúng ta mở cái phần uh, trang này ra để lấy <cười> lấy cái phần đấy rồi, và cái, cái form này thì chúng ta cũng sẽ phải sửa thôi Không thường như là trước chúng ta cố ấy, thì trong web nó chỉ có một cái form này cái đây là bây giờ nó đang mặc lại cái, cái form nữa Thì anh sẽ chuyển nó thành cái div thôi Nó thành cái div à, Chứ không không phải là cái form Đó. Kiểm tra lại cho nó ảnh hưởng gì không <cười> thì trong này nó sẽ có cái phần ở giữa này sẽ là phần chúng ta sẽ lấy ra thông tin giỏ hàng đây tr item một cái hai cái ba cái <cười> thì anh sẽ đặt tên cho cái cái bảng này nhé một ở đây nó có id rồi thế mình có thể giữ ID này và bây giờ chúng ta sẽ viết cái về gọi là Azac để mình lấy ra cái thông tin của cái giò hàng này Scream <cười> anh sẽ ghi chú là viết Azac lấy thông tin giò hàng từ data từ data bay không phải giỏ hàng từ session cái áo này thì nó tương tự như cái phần đặt hàng nên anh sẽ mở lại cái phần đặt hàng để mình xem cái mẫu các chi tiết sản phẩm nó sẽ có một cái áo về đặt hàng <cười> thêm vào giỏ này đó mình sẽ đổi tên nó là lấy thông tin giỏ hàng rồi nó mình sẽ vẫn post đến cùng một cái trang này đấy vẫn post đến cùng cái an giác này thông thường thì khi lấy thông tin này sẽ là dùng cái ghét thì cái đặc điểm của cái cái hàm ghét đấy thì nếu mà chúng ta hai lần cùng yêu cầu tới một cái link thì có thể là nó sẽ bị trình duyệt nó lưu lại cái cái kết quả của lần trước ấy, thì lần sau chúng ta gọi nó sẽ lấy từ cái cách của trình duyệt ra và nó không gọi lại được cái kết quả mới Đấy, vì vậy thì anh vẫn hay dùng là cứ, cứ vẫn dùng cái hàm post thôi thì post thì lúc nào nó cũng sẽ lấy nó thực hiện lại cái thao tác đấy <cười> đây thì mình sẽ lấy thông tin này mình thay vào đây lấy thông tin lấy thông tin giờ hàng thì không phải gửi đến id số lượng gì đâu bởi vì nó chỉ là nó sẽ lấy tất ra thôi Đó. <cười> rồi đây là cái lúc gửi đi này ở dưới là sẽ thực hiện thành công lấy thông tin giỏ hàng thì cái dữ liệu trả về đúng không thì nó thường là nó sẽ chứa cái thông tin này thì mình sẽ gán nó ra thực hiện thành công này
Creator à? À. Đây. Thì anh sẽ gán cái dữ liệu vào cái đây. Vào vào cái bảng này, tức là tất cả cái bảng này sẽ được gắn với cái dữ liệu mà mình trả về. Cái bảng này bạn Thế thôi thì anh 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 sẽ gắn cả từ từ trên đến luôn đi. ID là thông tin giỏ hàng bảng thông tin giỏ hàng. Đây là cái nơi để lưu cái cái giỏ hàng này trả về. À, thì mình sẽ gọi cái ajax là cái bảng thông tin giỏ hàng này chấm html tức là cái nội dung bên trong cái khối đấy chính bằng cái data trả về rồi <cười> giờ mình sẽ quay sang cái phần à, lưu ý một chút là là khi mà vào cái trang này ấy, thì cái yêu cầu là phải load ra giỏ hàng ngay thế nên chúng ta sẽ tự mình gọi lại gọi cái phương thức này một, một lần thì chúng ta sẽ gọi ở cuối nhé để cái trang nó chạy từ trên xuống dưới và nó gặp cái này và bắt đầu nó sẽ gọi đến cái việc là cái trang a này Đấy. và nó gọi cái cái thao tác là lấy thông tin giỏ hàng này thì bây giờ mình sẽ quay ở đây ở đây nó có một cái thao tác là thêm rồi thì bây giờ sao chép ra để chúng ta viết thêm cho cái thao tác đó là lấy thông tin giỏ hàng <cười> đó. mình cũng sao chép cái hàm này đi <cười> biết lại đây là hàm lấy thông tin rồi hả đó kết quả các cái thông tin loại hết đây đó. lấy thông tin rồi hàng thì nó chỉ có một bước đó là ép cái kiểu dữ liệu từ uh, xét xử rồi hàng ra đây đây này Đấy. nếu rõ uh, hàng khác luôn đây là bằng luôn này thì mình sẽ kiểm tra này chưa và nếu khác luôn này thì đây anh sẽ kiểm tra là trước tiên là khai báo là ít nếu giỏ hàng khác luôn thì mình mới thực hiện lấy ra kết quả và nếu có giỏ hàng rồi nếu có giỏ hàng thì nó sẽ rơi vào trường hợp thứ hai này ai báo rõ hàng này Đó, thì mình sẽ thực hiện là khai báo một cái data, data table và để nhận những dữ liệu từ cái rõ hàng này sau đó mình chỉ việc à, cũng sẽ là chạy một vòng lặp và xuất ra cái dữ liệu đây chạy vòng lặp và xuất dữ liệu trong rõ hàng ra là bảng các phần thừa thì anh xóa hết đi anh ở đây anh sẽ để ý một cái lưu các mã tên ảnh anh tạo anh có cái này ra ngoài để tí anh biết là trong giỏ hàng thì nó có những cái cột nào hoặc nó cột mã phần tên sản phẩm ảnh sản phẩm giá sản phẩm số lượng số lượng giá này à đây là giá sản phẩm đây rồi rồi xóa các cái phần thừa đi Đấy. cái vòng lặp thì vừa rồi anh có xử lý là khi thành công không thì nó đẩy tất cả dữ liệu vào trong cái khối bảng thông tin giỏ hàng này đây thì như vậy là nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải xuất được ra cái dữ liệu thuộc cái khối này đúng không Đấy. thì để ý là đây là có cái 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 phần này là cố định này cái phần này là lặp đúng không thì anh xóa hai cái dưới anh chỉ giữ này một cái cái lặp thì mình cần một cái thôi Đấy. thì mình sẽ copy sang ẩn cái này đi bởi vì lúc đây là đây là khu vực chứa dữ liệu về giỏ hàng được đẩy về từ uh, an rắc nó 
mình ghi chú để mình biết thôi rồi thì nhiệm vụ bên giỏ hàng sẽ là kiểm tra nếu có này thì cái kết quả tạm thời anh cứ cộng bằng cả cả cái chuỗi vừa lãi luôn sau đó mình sẽ xử lý tách dần nhé kết quả cần đến z để cho đỡ bị đổi rồi căn thứ hát hai cái dầu có hai nháy thành đúng một nháy đó Wow. thì trong cái giỏ hàng vừa nãy nó có một khối mà anh bảo là khối khối lặp đây, đây chính là khối này đúng không? Đó, thì nhiệm vụ trong cái vòng lặp này nó phải lặp được ra như cái khối như thế này. thế nên là anh thì cắt cái khối này vào đây. kết quả cộng bằng hai nhảy để viết chuỗi. trong vòng lặp sẽ cộng cái này. còn cái đoạn này là nó ở dưới của nó đúng không? thì nó sau vòng lặp nó mới cộng vào thì mình cũng cắt xuống dưới đây. sau vòng lặp thì mình mới cộng thêm vào cái đoạn này thì nó khá đơn giản này chỉ đơn giản là mình đọc dữ liệu từ cái giỏ hàng sau đó mình xuất tiền ra nó kết quả làm sao để cho nó giống cái kết quả mà khi chúng ta cắt HTML ấy. đó rồi không là phải lấy cái kết quả này thì đây là có các thông tin ví dụ như là ảnh sản phẩm này tên sản phẩm rồi cái trường số lượng ở đây đó. số lượng thì rồi tạm thời cứ để thế nhé xóa giỏ hàng này cái nút này nút 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 xóa à. rồi anh xử lý cứ xử lý đầy đủ đi bây giờ mình xuất ra đầy đủ ảnh à. ảnh sản phẩm thì nó lưu ở cái trường đây dt giỏ hàng chấm column ảnh sản phẩm đó thì vừa nãy mình khai báo cái data table dt giỏ hàng này đúng không đó dt giỏ hàng này image src bằng dt giỏ hàng chấm row mình cho mình đang nạp trong vòng nạp đúng không thì row y tên cột đó là ảnh sản phẩm nhỏ lấy được là ảnh sản phẩm thì thông thường anh nhớ trước là ảnh sản phẩm của mình mình sẽ lưu trong thư mục là quick rồi sản phẩm đó thì mình sẽ phải tự cộng thêm cái đuôi đầu vào quick sản phẩm sau đó mới đến cái trường tên này bởi vì trong ra bay thì mình chỉ lưu mỗi tên thôi chứ mình không lưu cái đường dẫn rồi tiếp đến là cái tên tên sản phẩm tên sản phẩm tên <cười> wow, tên sản phẩm này được lưu trong cái trường đây lưu trong session này thì mình lấy lại cái tên này. tên sản phẩm này. có một cái link này link sản phẩm chi tiết thì ở đây uh, do khi cốt chúng ta à này có lưu mã rồi thì anh thử nhé thì anh sẽ về lại cái trang chi tiết anh lấy cái cấu trúc link nhé cấu trúc link đây nó sẽ là default đây rồi thế thì anh cứ sẽ gắn luôn cả link cho cái phần chi tiết luôn rồi module bằng sản phẩm module phụ này và id này nó nó chỉ khác cái ai cái id này thôi cứ mỗi sản phẩm cái link của nó thì khác nhau cả ID thôi thì ID ở đây mình chính là nó là cái trường mã sản phẩm này rồi tiếp đến thông tin tiếp theo là về số lượng số lượng này mình cứ copy cái dt chấm row đã dt dt đỏ hàng chấm row y min này số lượng thì nó là value nó là cái tách bóc thì mình phải gắn vào chỗ value này số lượng số lượng tiếp đến đơn giá đơn giản mình cứ điền thông tin từ trong cái session ra nó không có gì cả đơn giá ở dưới là các bạn ấy sẽ gọi đến một cái hàm là xóa giỏ hàng tạo thời thì cứ coi như chúng ta đang viết một cái hàm xóa giỏ hàng đi 
xóa dọn hàng đây nó chính là cái nút này này, này. Đấy, nút xóa thì xóa dọn hàng thì, thì mình chỉ cần truyền vào cái à đây là xóa sản phẩm trong giỏ đúng không? xóa sản phẩm trong giỏ hàng Thế là xóa một cái sản phẩm này thôi thì sẽ phải truyền vào cái id của sản phẩm luôn đây truyền là trường mã sản phẩm rồi bây giờ anh sẽ chạy thử xem nó là đẩy về kết quả không nhé để kiểm tra kết quả thì mình nhấn F12 nhé hoặc là bật cái inspect này chọn sang cái tab mà network và chọn những xhr này thì mình sẽ gửi được sẽ xem được những cái yêu cầu mà nó gửi qua qua azac bây giờ anh sẽ lốt lại trang này đó Còn thì mình sẽ thấy một cái yêu cầu là xử lý dò hàng này và đây nó là cái post của mình thao tác lấy thông tin dò hàng Đấy, mình sẽ kiểm tra xem cái dữ liệu trả về ở đây Đấy, thì nó sẽ trả về cái bảng như của mình đây tên số lượng này <cười> Ừ. nó có trả về bảng rồi và chúng ta cũng nhìn cũng cũng thấy bảng rồi nhưng mà có vẻ nó đang à, lỗi lỗi một chút khiến cái bảng này nó đang lệch để anh sẽ kiểm tra xem là mình đang bị trả về đoạn nào nó lệch cái này nhé đây bộ này R T R có thể đây là do cái ảnh nó quá to nên là nó bị lệch bây giờ anh thử tạm thời anh thử bỏ cái ảnh đi đã xem nó có bị lệch không à đúng rồi tức là nó là do cái ảnh thế thì đơn giản bây giờ anh chỉ cần là viết thêm cái cds để anh hạn chế cái kích thước của ảnh đúng không? Ví dụ anh để là class là ảnh sản phẩm rõ hàng đi đó, chúng ta sẽ quay sang cái trang CS của giỏ hàng đã viết thêm rồi sẽ giỏ hàng cho là sử quýt là 120 pixel hay 90 Đó, chạy lại thì hơi méo nhỉ <cười> đây xem quýt hay quýt hai ba mươi à Điều cái ảnh này là quýt hay nó gần bằng nhau thế thì anh sẽ cho sẽ cái này nó gần bằng nhau quýt chín mươi hai chín mươi đó rồi như vậy là chúng ta đã vừa thực hiện là lấy được cái thông tin của giỏ hàng ra luôn. Bây giờ anh thử mua thêm một sản phẩm xem nó có tăng ở đây không nhé. Sản phẩm này thử mua cái con này đi. Cho số lượng là 3. Rồi, mua ngay. Vào giỏ hàng. Đó, chúng ta đã nhìn đúng không? Còn số lượng 3. Rồi các cái áo này là những cái chúng ta mua ở trước. Và sự bây giờ anh sẽ mua lại tiếp kích vào cái con này để xem lại con này anh sẽ mua thêm một số lượng một nhé xem nó có tăng lên là bốn không nhá à thế ở đây đang có một cái bước xử lý sai ở cái giỏ hàng này nên là cái số lượng nó đang không tăng hai 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 anh kích anh sẽ xem lại có đúng không nó đúng không tức là cái đoạn xử lý giỏ hàng của chúng ta nó đang bị bị sai thì phải ở đây nó cái cái đầu thì vẫn ra năm nhưng mà cái sau này nó lại chỉ ra nó vẫn ra cả hai cái này đó thế bây giờ anh sẽ kiểm tra lại một chút về cái giỏ hàng để kiểm tra xem cái bước xử lý nó có ở đây là nó cái bước mà chúng ta lấy ra thì là đã đúng rồi nhưng bây giờ nó đang sai cái bước chúng ta lưu khiến là cái thông tin lần lần lần, lần sau ép vào nó bị lặp ra này thì sẽ kiểm tra phần thêm giỏ hàng này id này số lượng này <cười> nếu đã có giỏ hàng này. nếu tồn tại sản phẩm lấy theo id rồi nếu khác nuôi nếu bằng khai báo vị trí này mã sản phẩm bằng id 
<cười> Đây là mình sẽ lọc vị trí trong rõ hàng bằng chữ 1 Có gì mà không Rõ hai hai từ dưới cũng hai hai à. nếu vị trí khác trừ một tức là có tồn tại lấy ra số lượng hiện tại eo thì mới s vào À rồi, đây là ở đây chúng ta thiếu mất cái câu L, if L Tức là nếu mà nó đã có trong cửa hàng thì mình tăng số lượng Còn nếu không có, tức là nếu L thì chúng ta mới Mới S vào cái rõ hàng Ở đây anh thiếu cái câu L lên là Kể cả mình S chung mà nó vẫn vào, bây giờ anh sẽ chạy lại Rồi bây giờ rõ hàng nó như này Bây giờ để tạo thời để xóa rõ hàng ấy, thì anh sẽ dùng một cái câu lệnh ở cái trang này để anh xóa cái dò hàng đi để chúng ta thử test lại session dò hàng bằng null rồi tạm thời bây giờ dò hàng là trống rồi chúng ta sẽ thử chạy lại và sản phẩm này mua cái áo đầu tiên này số lượng là một này thêm vào dò hàng Đấy muốn mà xem cửa hàng thì bây giờ anh sẽ thêm cái link luôn nhé, thêm cái link vào phần này để chúng ta vào được cái trang giỏ hàng. Ví dụ ở đây chúng ta cái trang giỏ hàng nó cái link nó như thế này, module bằng giỏ hàng. Đấy, đơn giản là chúng ta chỉ cần gắn cái link này vào cho cái cái phần này này thôi. Đây, cái ID bằng các thì mình sẽ đổi thẻ A này, HVF Đấy. đang bị nhỏ lại ai cho display live blog thì nó không bị bị co kia rồi đấy, bây giờ muốn xem giỏ hàng thì kích vào đây xem được giỏ hàng rồi đó bây giờ chúng ta mua tiếp này mua cái áo thứ hai này số lượng là hai đi anh chọn mua ngay để vào giỏ hàng luôn Ok, có Bây giờ anh sẽ thử quay lại anh mua cái áo này Nó vừa rồi đang là một đúng không? Anh, anh mua thêm số lượng là 2 nữa 1 cộng 2 thì bây giờ nó phải lên là 3 đúng không? Chọn mua ngay Đó, như vậy bây giờ là chúng ta đã xử lý chuẩn cái việc là Mua hàng mà hiện ra thông tin rồi Kiểm tra con nước chắc cuối Cái giá là 195 Đây 195 là đúng rồi này. Cái này giá là 120 120 Rồi như vậy là tại cái video này thì chúng ta đã hoàn thành cái bước đó là lấy cái thông tin từ giỏ hàng trong session và hiển thị ra đây và chúng ta đang xử lý là cái việc là hiển thị cái thông tin chính nhất ở video tiếp theo là anh sẽ hướng dẫn các em là xử lý thêm một vài bước ví dụ như là điền xem đúng ví dụ đây là mình có hai sản phẩm trong giỏ hàng nhưng mà số lượng đây thì nó là 3 cộng 2 số lượng nó 5 thì mình sẽ ghi nó là có 5 sản phẩm trong cửa hàng hoặc là mình có có thể ghi là có hai sản phẩm xong mở ngoặc là tổng số lượng là 5 chẳng hạn và dưới này thì chúng ta sẽ phải tính cái tiền nó động ra từ 195 nó nhân 3 cộng với 120 nhân 2 thì nó sẽ điền cái số tiền vào đây đó đấy là chúng ta lấy cái thông tin dâu riêng sau đó thì mình sẽ bổ sung cái form ở đây để cho người dùng này. tiền thông tin ví dụ như họ tên email địa chỉ nhận hàng và xử lý cái việc đặt hàng tức là xong cái việc à, của cái giò hàng ngoài hiển thị sau đó chúng ta sẽ quay vào cái trang quản trị chúng ta làm cái giò hàng Đấy, còn cái video này thì anh cũng tạm mà kết thúc ở đây Ủa, xin cảm ơn